Hi friends, welcome back to Learn PSC Academy. Today's topic food protection and preservation methods. This topic is important to FSO examination. In this topic include food preservation and food protection and also explain different methods of food preservation. Food protection uh, referred to the proper handling, cooking and preservation of food in order to protect people from foodborne illness caused by microbes such as bacteria, fungi, parasites and virus. Food protection in the Varanyala, foodborne illness caused in the microbes in the Indum, Namuda food in a protect you. Food to protect in the methods in the Chala, food in a proper at the hardly a proper at the cookie, a cookie the food in a proper at the number preserve. Ea food protection. Protection the main aim along the food preservation the main aim and or nala Namala contamination in the spoilage in the food in a prevent e pig along the ladine protect you and the lana food preservation and the la may they do under la uh they ship food preservation or nala microbial spoilage in the num adola and a food poisoning in them spoilage in the num microbial contamination in okay food in a preserve in your technique and food preservation methods in the microbial unwanted at the microbial contamination is preventing that is the main aim in the morning but we will look at the food to prepare it again we will cover the food to prepare it again because we will use flies and insects and we will prevent food to prevent it again that protection is very short time protection for food preservation or nala long time protection madam our long time protection lana canning a pasteurization other la main methods are governor long time food in a long day protecting that for food preservation a main aim and or nala prevent microbial contamination to kill the pathogens to minimize food spoilage and food poisoning bottling and Canning is the first method. In canning method, uh, most widely using method is food preservation. We use a sealed tin, glass, and plastic container. We use a packing in the materials. This canned food is 100 degrees Celsius heat. That is appropriate. We use a cool in 100 degrees Celsius. Above 100 degrees Celsius heat. Heat ini dengan sesiapa immediate itu, nama kita dengan cool itu. Ah cool ini dengan main aiman warna la to prevent unnecessary adverse effect of heat on the temperature, flavour or colour of the food. In canning canning ini, nama kita sterile food ini dengan sterile ini, atau oleh can can sterile ini, atau oleh ane ada air tight tight itu, nama kita dengan metal lalai glass plastic container air tight ini, aduh heat ini, heat ini mana sahaja itu vegetative spores, atau oleh Vegetative cells and spores in a complete at a remove you Can't complete at a back either can And again I'm damaged I'll get stolen item I'm gonna count it on again It would not to be safe to eat Second method of fermentation Fermentation day Fermentation itu adalah food preservation ni, itu main metode yang mudah dilakukan. Fadilnya itu, kita mula control the condition la mikroorganisme ini fermenti ini kita mudah dilakukan. Apam, ah control the condition itu adalah anaerobic atau la condition ni, kita disebut mikroorganisme yang use ini, carbohydrate substrate ada use ini, adine alkohol um organik yang asalnya ada convert ini kita. Ah convert ini, itu adanya unda by products form je, itu, angin yang fermentation dilakukan, ah fermentation ni oleh mikroorganisme ini कंट्रोल ही इन उन्नत आदो वाला है ना पूड़ी ने प्रसर्व ही ना मदर आना फॉर्मेशन नो आ रहा है थर्ड मंदर है ना ड्राइंग है ड्राइंग है ना अर्ना है ला डिहाइड्रेशन प्रोसेस आना वाटर ने अलग ही मोइस्चर ने कंप्लीट अलग ही पार्शल आई टा रिमूव फूड इन इन्दर रिमूव जीगा पम आदो आ वाटर ना रिमूव चीन और पम पादोचने के अलग ही आधार बैक्टीरिया डे आप्सेंस अलग ही लादने रिमूव जीने डिक मल्टीप्लिकेशन ए प्रिवेंट ये 
എൻസിംസിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡ്രൈയിങ് അപ്പം ഡ്രൈയിങ്ങിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈയിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റമിൻസും ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂസിലും ചേഞ്ചസ് വരാം അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ഫിസിക്കലിയും കെമിക്കലി ഫുഡിന് ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കളറും ഫ്ലേവറിനും ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട് അപ്പം വാട്ടറിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉള്ള മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് മെത്തേഡാണ് സോൾട്ടിങ് സോൾട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ സി എല്ല് നമ്മൾ ഫുഡിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഫുഡിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സോൾട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ സോൾട്ടിങ്ങിനകത്ത് മെയിൻ എയിം സോൾട്ടിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോബിയൽ ഓർഗാ മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡിനകത്ത് അതായത് ക്യാബേജ് ബട്ടർ ചീസ് കുക്കുമ്പറൊക്കെ മീറ്റ് ഫിഷൊക്കെ നമ്മൾ ലോങ് ടൈം പ്രിസർവേഷന് വേണ്ടി വെക്കാറുണ്ട് ആ ലോങ് ടൈം പ്രിസർവേഷൻ സോൾട്ട് നമ്മൾ സോൾട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇമേ ഇമേഷൻ സോൾട്ട് ഇമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുക റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസിൻ്റെ സെല്ലിൽ ഈ സോൾട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡെത്തിന് ഡെത്തിനെ കോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൽ സെല്ലിലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കില്ലായി ഫുഡിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് സോൾട്ടിങ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മെതേഡ് വാക്വം പാക്കിംഗ് വാക്വം പാക്കിങ്ങിൽ എയർലെസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഫുഡിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് എയർ ടൈറ്റ് ആയുള്ള പൗച്ചസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ നമുക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം മൈക്രോ ഓർഗാനിസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുമോ അതുപോലെ തന്നെ വാക്വം പാക്കിങ്ങിൻ വാക്വം പാക്കിങ് റെഡ്യൂസസ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഓക്സിജൻ ലിമിറ്റിംഗ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഓർ ഫങ്ഷി പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ ഇവാബ്രേഷൻ ഓഫ് വോളറ്റൈൽ കമ്പോണൻസ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്വം മതേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡുകളാണ് സീരിയൽസ് നട്ട് മീറ്റ്സ് ചീസസ് ഫിഷ് കോഫി എക്സെട്ര കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മെതേഡാണ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർട്ടി ടു വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫാരൻഗ്രേഡ്സിനിടയിലാണ് അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫാർ ബിലോ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫാരൻഗ്രേഡ്സിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്ത് അവന് മെറ്റബോളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ക്ടീവാക്സിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ആ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും സ്പോയിലേജിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഫുഡ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വാക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോബിയൽ ഏജൻറ്റിൽ നിന്നും പ്രിവെ ഫുഡിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് വാക്സിങ് അപ്പോൾ വാക്സിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മോയ്സ്ചറും ഓക്സിജനും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ റൈപ്പനിങ്ങിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡായിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ് പാക്കേജിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാക്സിങ് കൊണ്ട് അപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് പീനട്ട്സ് ഡയറി അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും വാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിങ് ആണെങ്കിൽ അത് വാഷിങ്ങിൽ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് വാഷിങ്ങിൽ കൂടെ റിമൂവ് ആയി പോവും ചില പെട്രോളിയം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് വാട്ടറിൽ റിമൂവ് ആയി പോകത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ബോയിലിങ് പോയിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്ത മൈക്രോ ഓർഗാനിസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ബോയിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ലവ
അപ്പം ഈ പാസ്ചറൈസേഷനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസിനെയും അതുപോലെ അതിനകത്ത് പ്രസൻറ്റ് ഫുഡിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് വേരി ചെയ്തിട്ടിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി മിൽക്കിന് കൊടുക്കുന്ന പാസ്ചറൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെൽഷ്യസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സോ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ ടു സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പാസ്ചറൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടെം പാസ്ചറൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഫുഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പാത്തോജിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെതേഡ് സ്മോക്കിങ് സ്മോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെതേഡാണ് ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ഫിഷൊക്കെയാണ് സ്മോക്കിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് അല്ല എങ്കിലും അതൊരു പാർഷ്യലായിട്ട് സർഫസ് മാത്രം പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ മാത്രം വാട്ടറിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് ഈ സ്മോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോക്കിങ് സ്റ്റഫേലോകോക്കോസ് പോലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രിസർവേഷൻ മെതേഡ് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് പ്രിസർവേഷൻ മെതേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിസർവേഷൻ മെതേഡ്സ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് എഫ് എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫുഡിനെ കണ്ടാമിനേഷനിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിനെ റെഡ്യൂസ് മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡിക്കോമ്പോസിഷനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു